fine so welcome back to my physics class this is sonali and you are watching a youtube channel that is physics the friction of minds so bachcho as we all know that currently we are dealing with wave optics in which we are using a huygens wave theory to explain all optical phenomena clear so we have done with the reflection of light we have done with the interference of light last ke few classes mein humne interference ka phenomena dekha जिसमे हमने इंटरफरेंस पैटर्न कैसे फॉर्म होता है राइट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ इंटरफरेंस पैटर्न सब कुछ हमने देखा लास्ट क्लासेस में सो इन टू डेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्टिकल फेनोमेना एंड दैट इज फाउंड टू बी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट राइट अब रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से आप क्वाइट फैमिलियर हो क्योंकि आप रे ऑप्टिक्स में भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हो इन विच यू यूज द रेक्टीलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट दैट मीन्स लाइट ट्रेवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन पार्क बट इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ये जो ऑप्टिकल फेनोमेना है ये आपके लिए भी नए है सो so, इंटरफेरेंस मैंने लास्ट के दो से तीन वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है एंड नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्टिकल फेनोमेना एंड दैट इज फाउंड टू बी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू वन थिंग अगर आप डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन देखोगे तो ये डेफिनेशन जो है वो आपके सर के ऊपर से जाएगी ओके सो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे जो है डिफ्रैक्शन का ये जो फेनोमेना है इसके जो डेफिनेशन है इसको लिटरली रट लेते हैं एग्जाम में लिखने के लिए ओके बट अगर आप इस डेफिनेशन को इस थेटिकल डेफिनेशन को एक्सपेरिमेंट uh, से या फिर एक्सपेरिमेंट से रिलेट करोगे देन आपको समझ में आएगा दैट डिफ्रैक्शन ये एक्चुअल में है क्या ठीक है सो नो नीड टू फॉर द इन अ सिंपल लैंग्वेज हियर विल एक्सप्लेन द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सो फॉर दैट वॉच दिस वीडियो टिल एंड सो दैट यू विल बी फैमिलियर विद होल कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रैक्शन ठीक है सो बच्चों सबसे पहले रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं जो आपको ऑलरेडी पता है और रे ऑप्टिक्स से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलते हैं ये देखते हैं ओके सो एक्सपेक्टेशन हमारी ये होगी कि अगर लाइट के पाथ में अगर कोई ऑब्स्टाइकल आता है तो बताओ क्या होगा अगर ये ऐसे लाइट है ऐसे लाइट प्रोपोगेट हो रहा है उसके रास्ते में अगर इसके सामने कोई ऑब्स्टाइकल आ गया तो लाइट का पाथ जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा और सामने जो है स्क्रीन के ऊपर आपको क्या मिलेगी शेडो मिलेगी सो यू नो द फॉर्मेशन ऑफ शेडो अकॉर्डिंग टू द रे ऑप्टिक्स क्लियर सो दिस इज योर एक्सपेक्टेशन बट द रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट सो सी द एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी व्हाट विल हैपन एंड फ्रॉम दैट स्टोरी यू विल ऑटोमेटिकली फैमिलियर विद द फेनोमेना ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ लाइट क्लियर सो एज यू कैन सी ऑन अ बोर्ड दिस हियर आई हैव यूज्ड वन सोर्स ऑफ लाइट बिकॉज ऑल दिस आर दिकल फिनोमेना सो द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो आपको लगेगी एंड दैट इज नथिंग बट द लाइट सोर्स राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल कंसिडर अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट ओके सो दिस एस इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट और ये जो है यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है दिस इज अ स्क्रीन ये क्या है स्क्रीन है जैसे इंटरफरेंस पैटर्न आपको स्क्रीन पे मिला था वैसे डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो भी आपको स्क्रीन पे मिलेगा so these are the two important requirement first is the source that will emit the light and this is screen where you will get the diffraction pattern clear so according to the ray optics see your expectation and then we'll see the reality okay so according to the ray optics yaha se jo light niklega it will spread in all possible direction okay so suppose this is a certain obstacle which is placed in the path of light okay so ye jo hai ye hai ek obstacle Which we have placed in the path of light. तो बच्चों अब क्या होगा Expectations क्या है हमारी क्या हो सकता है यहां से जो light निकलेगा ये light ऐसे pass होगा right? Like this. It will pass like this. Okay. So can you see here? This is your opaque object. Your obstacle means what? ऑब्स्टाइकल मतलब ही है आपका ओपेक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट क्लियर सो दिस इज द ऑब्स्टाइकल और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ ओपेक ऑब्जेक्ट विच हैज बीन प्लेस इन द पाथ ऑफ लाइट सो वट विल हैपन वट विल बी द एक्सपेक्टेशन अब क्या होगा ये ओपेक ऑब्जेक्ट ये जो ऑब्स्टाइकल हमने यहाँ पे प्लेस किया है ये जो रे है ये आपको स्ट्रेट ड्रॉ करनी है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द रे ऑप्टिक्स in which we use a rectilinear propagation of light means light travels along a straight line path you so you need to draw straight lines in your diagrams okay so ab kya hoga zyada se zyada kya ho sakta hai yahan pe obstacle use karne ke wajah se ye yahan se ye source se jo light emit hoga this light will fall on this obstacle now this obstacle will obstruct the path of light 
क्योंकि यहाँ से जो है ला, लाइट आगे पास नहीं होगा और अगर लाइट ही आगे पास नहीं होगा तो ये इतने रीजन में आपको क्या मिलेगी हियर यू विल गेट अ जोमेट्रिकल शेडो शेडो ओके सो दिस वे अ शेडो गेट फॉर्म यू बेटर नो दिस जो आपने आई गेस सेवन एट में स्टडी किया होगा कहीं पे क्लियर और यहाँ से आगे जो है कैन यू सी हियर यहाँ से आगे लाइट जो है वो ट्रैवल हो सकता है हियर लाइक दिस ये लाइट आगे इस तरह से ट्रैवल हो सकता है सो so, यहाँ पे जो मिलेगा आपको यहाँ पे लाइट रीज हो रहा है स्क्रीन पे सो दिस इज वॉट दिस इज रीजन ऑफ एल्यूमिन सो दिस इज रीजन ऑफ एल्यूमिन सिमिलरली यहाँ पे भी लाइट रीच होगा सो दिस इज अ रीजन ऑफ एल्यूमिन ओके सो दिस वे सम पोर्शन ऑफ द स्क्रीन इज इल्यूमिनेटेड वेल्स ऑन सम पोर्शन ऑफ स्क्रीन यूल गेट द जोमेट्रिकल शेडो क्लियर सो दिस इज ऑल अबाउट रे ऑप्टिक्स सिमिलरली फिर कंसिडर द सेकेंड सेकेंड केस तो सेकेंड केस में फिर से हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास क्या है लाइट का एक सोर्स है क्लियर अब हम ऑब्स्टैकल ना लेते हुए एक दूसरा कोई ऑब्जेक्ट uh, कंसिडर करते हैं सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑब्स्टैकल ना सपोज यू हैव कंसिडर अ स्लिट आपने क्या कंसिडर किया स्लिट लाइक दिस यू बेटर नो द स्लिट बिकॉज इंटरफेरेंस में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने दो स्लिट्स यूज की थी ओके okay? so slits is nothing but the narrow aperture or opening through which a light can pass that you call as a slit okay so obstacle and slits are the different terms obstacle obstruct the path of light while slits allows the light to pass through it clear so this is slit ye jo hai ye this is narrow opening through which a light can pass that you call as a slit clear so now instead of obstacle you have used one slit now what will happen this is a source of light ये लाइट सोर्स से क्या होगा लाइट रेज इमिट होगी सो दिस वे अ लाइट रे ये सोर्स को आपको एग्जैक्टली सेंटर में रखना है ठीक है यहां से क्या होगी ये से लाइट रेज इमिट होगी एंड एज यू आर यूजिंग अ रे ऑप्टिक्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ रे ऑप्टिक्स ओके हम रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं सो अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स लाइट ट्रेवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन पाथ तो ये लाइट जो है ये ऐसे ट्रेवल होगा ओके ये लाइट जो है ये ऐसे ट्रेवल होगा This light will travel like this. It will travel like this. Okay. So this narrow aperture or opening that means this slit is allowing the light to pass through it, and that's why the light is तरह से ऐसा यहाँ पे screen पे fall होगा और इतना जो portion आपको मिलेगा ये कैसा रहेगा illuminated. This is illuminated portion where the light is reaching. जहाँ पे light रीच करेगा ऑब्वियसली वहां पे लुमिनस मिलेगा जहां पे लाइट रीच नहीं करेगा वहां पे आपको एक डार्कनेस मिलेगा जिस जिसे आप कहते हो शेडो राइट नाउ सी व्हाट विल हैपन हियर ओके लाइट विल फर्दर पास लाइक दिस लाइट तो ऐसे हर जगह पास हो रहा है ओके बट अब यहाँ पे क्या है नाउ हियर ऑब्स्टाइकल इज हियर दिस इज स्लिट विच इज अलाउिंग द लाइट एंड दिस आर दब्स्टाइकल्स एंड नाउ दिस ऑब्स्टाइकल विल ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ लाइट and hence the light will no more uh, propagate here right and that's why on the screen ye jo region hai ye itna yahan pe kya milegi aapko geometrical shadow so here you will get a geometrical shadow similarly light will not fall here okay and that's why here also you will get a region of geometrical shadow so is tarah se शेडो और इल्यूमिन फॉर्म होता है इफ यू आर फॉलोइंग रेक्टिलीनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट दैट मीन्स रे ऑप्टिक्स क्लियर सो ये थी हमारी एक्सपेक्टेशन इन दो केसेस के लिए बट नाउ सी द रियालिटी वॉट हैपन्स अब देखो रियालिटी क्या है नाउ इंस्टीड ऑफ रे ऑप्टिक्स अभी तक के हमने किसे फॉलो किया वी हैव फॉलोड रे ऑप्टिक्स कोई भी आपको डिफ्रैक्शन बता देगा बट रे ऑप्टिक्स से कंपेयर करके डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करना इज क्वाइट अ बिग डील क्लियर so till now we have followed the reoptics accordingly we got the geometrical shadow and illuminance on the screen okay that you have already learned in some seventh or eighth standard but as, as you are dealing with the physics of a twelfth standard so now you need to go one step ahead clear so now if we we'll replaced a ray optics by a wave optics because the name of chapter is wave optics jisme aap kya kar rahe ho light ka wave nature use kar rahe ho और आपको पता है लाइट का वेव नेचर आपको किसने दिया है 
हाइगेंस के हाइगेंस की वेव थ्योरी ने हाइगेंस की वेव थ्योरी ने और अकॉर्डिंग टू द हाइगेंस वेव थ्योरी यू नो दैट लाइट गेट प्रपोगेट्स इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट्स इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट्स नाउ दिस इज अकॉर्डिंग टू द रे ऑप्टिक्स व्हिच इज योर एक्सपेक्टेशन नाउ इफ यू फॉलो द वेव ऑप्टिक्स देन सी व्हाट विल बी द रियलिटी ओके सो यू नो दैट अकॉर्डिंग टू वेव ऑप्टिक्स अकॉर्डिंग टू द हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट द वेव विल बी प्रपोगेटेड इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट्स राइट so this is obstacle we are following the same cases this is obstacle and in the second class second case we have used the slit okay so as it's obstacle ab dekho this is the source of light yahan se kya hoga light rays emit hoge okay ye is tarah se ab agar hum ray optics ko follow kare to ye dekho ye jo hai ye yahan pe light reach ho raha hai to ye upar ka jo region hai this is a region of illuminance like this aur ye jo region hai ye ये कौन सा है दिस इज अ रीजन ऑफ शेडो जहां पे लाइट नहीं पहुंच रहा है अगेन दिस इज अ रीजन ऑफ इल्यूमिनेंस ओके दिस इज अ रीजन ऑफ इल्यूमिनेंस दिस इज आल्सो अ रीजन ऑफ इल्यूमिनेंस एंड दिस इज अ रीजन ऑफ जोमेट्रिकल शेडो अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स क्लियर बट नाउ इफ विल फॉलो द हाइगेंस वेव थियोरी ऑफ लाइट एंड वेव ऑप्टिक्स तो अब देखो क्या होगा ये लाइट का सोर्स यहां से भी लाइट रेज ऐसे बट यहाँ पे लाइट रेज ऑब्स्ट्रक्ट हो गई अब ये जो लाइट रेस प्रपोगेट हो रही है अकॉर्डिंग टू हाइगेंस थियरी दिस इज इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट्स तो अब ये लाइट रेस जो है ये ऐसे वेव फ्रंट्स के फॉर्म में जाएगी राइट लाइक दिस ओके ये भी लाइट रेस विल बी प्रपोगेटेड इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट्स लाइक दिस ओके आपको वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट पता है कि अगर ये आपके पास लाइट का सोर्स है ओके विच प्रपोगेट द लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन then you take a locus of all points where the wave reaches simultaneously and you call it as a wave front so if this is a wave front ray se wave front banta hai to agar ye hamara wave front hai to isme bhi aise rays hogi ye aise rays hogi kabhi ye wave front bana like this okay at the same time yahan pe bhi ye light rays is tarah se hogi kabhi jaake kya bana ye wave front bana to abhi aap dekh sakte ho agar ray optics ko hum follow kare to strictly yahan se यहां से इतना ये जो पोर्शन था जो मैंने पहले ही बताया आपको दिस शुड बी द रीजन ऑफ जोमेट्रिकल शेडो वे यूल गेट द कम्प्लीट डार्कनेस जहां पे लाइट रेस नहीं कर सकता वे यूल नॉट गेट द एल्यूमिनस राइट सो ये यहां से यहां तक ये यहां से यहां तक का जो रीजन है दिस वॉज द रीजन ऑफ जोमेट्रिकल शेडो क्लियर बट इफ यू आर फॉलोइंग द वेव ऑप्टिक्स वे द लाइट इज प्रपोगेटिंग इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रेंड्स सो कैन यू सी हियर यहां से दिज आर दॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टाइकल और द एजेस ऑफ ऑब्स्टाइकल ये आपका ऑब्स्टाइकल है ये आपका ऑब्स्टाइकल है तो इस ऑब्स्टाइकल के कॉर्नर से आप देख सकते हो ये लाइट रे था पहला इस ऑब्स्टाइकल के कॉर्नर से देखो ये लाइट रे जो है वो बेंट हो गया इस तरह से ये यहाँ से बेंट हो गया और अगर लाइट बेंट होके यहाँ पे रीच हो रहा है मतलब क्या हुआ कि आपका सम और सम पार्ट ऑफ लाइट इज रीचिंग वे द जोमेट्रिकल शेडो इज देयर राइट and that's why you will not get the strict geometrical shadow there similarly following this diagram now see here this is your source of light right yahan se light rays niklegi is tarah se now according to ray optics this light rays this light rays will follow a straight line path theek hai ye light rays is straight line path follow karegi aur yahan pe itne region mein jahan pe kya mil raha hai aapko जहां पे लाइट रेस रीच कर रही है सो ये जो होगा ये होगा आपका रीजन ऑफ इल्यूमिनस इल्यूमिन क्लियर एंड दिस इज द रीजन वे द लाइट रेस इज नॉट रीचिंग ये लाइट रेस यहां तक पहुंचने के बाद क्या हो रही है ये ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है तो यहां से आगे लाइट रेस नहीं जा रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या मिलेगी आपको शेडो और यहाँ पे भी मिलेगी आपको शेडो ठीक है सो ये कॉन्सेप्ट है आपका रे ऑप्टिक्स का विच इज योर एक्सपेक्टेशन बट नाउ सी द रियलिटी अकॉर्डिंग टू द वेव ऑप्टिक्स ओके सो द अकॉर्डिंग टू वेव ऑप्टिक्स अगेन द लाइट गेट्स प्रपोगेटेड इन टर्म्स ऑफ व्हाट इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट्स राइट सो यहां से देखो ये ऐसे वेव फ्रंट्स प्रपोगेट हो गए आगे ओके लाइक दिस ये ऐसे वेव फ्रंट्स प्रपोगेट हो गए लाइक दिस अब अगर लाइट रेस के लोकस हम ले तो उसे उससे वेव फ्रंट फॉर्म होता है तो अगर यहाँ पे वेव फ्रंट्स है मतलब यहाँ पे लाइट रेस कुछ इधर भी जा रही होगी लाइट रेस कुछ इधर भी जा रही होगी तो भी आप देख सकते हो फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है ये जो स्लिट है इस स्लिट की जो ये एजेस है या फिर ये जो ऑब्स्टैकल्स है इनकी जो ये एजेस है यहाँ से लाइट देखो ये इधर बेंड हुआ और ये लाइट इधर बेंड हुआ 
और ये लाइट देखो अभी कहा जा रहा है दिस इज दिस लाइट इज रीचिंग इन द रीजन ऑफ जोमेट्रिकल शेडो जहाँ पे अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स पहले शेडो थी डार्कनेस था अब वहां पे अकॉर्डिंग टू वेव ऑप्टिक्स क्या हो रहा है जैसे ही ये लाइट रेस इस ऑब्स्टाइकल के कॉर्नर्स पे रीच हुआ इस एजेस से लाइट क्या हो गया बेंड हो गया दैट मीन्स द बेंडिंग ऑफ लाइट इज टेकिंग प्लेस एट द एजेस और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टाइकल एंड वॉट इज हैपनिंग नेक्स्ट द रीचिंग ऑफ लाइट द लाइट इज गेटिंग रीच इन टू द रीजन ऑफ जोमेट्रिकल शेडो यहाँ पे भी लाइट देखो इस कॉर्नर से बेंड होके शेडो रीजन में जा पहुंचा यहाँ पे भी लाइट देखो इस कॉर्नर से बेंड होके ये जो शेडो था आपका शेडो रीजन वहां पे जा पहुंचा सो दिस पर्टिकुलर फेनोमेनो इज कॉल्ड एज अ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट राइट सो दिस वॉज योर रे ऑप्टिक्स ये जो था ये था आपका रे ऑप्टिक्स विच वॉज योर एक्सपेक्टेशन ओके एंड दिस इज वॉट दिस इज योर वेव ऑप्टिक्स Which is nothing but your reality. Clear? So now what is happening here? The bending of light around the corners of this obstacle is taking place, and then spreading of light. This light is getting spread in the region of geometrical shadow. In the region of geometrical shadow, and this particular phenomenon is called as a diffraction of light. Clear? So now let's see the definition of diffraction. A bending of light near the edges of obstacle or a slit. so in the first case you have used obstacle in the second case you have used a slit in both the cases you can see yahan pe dekho edges se kya ho gaya ye light jo hai ye aise bent ho gaya agar ray optics ko follow kare to rectilinear propagation light travels along a straight line path bending nahi hoga but according to wave optics kya hua is obstacle ke edges se light kya hua bent ho gaya aur wo bent hua hua light kahan spread ho raha hai in the region of geometrical shadow yahan pe bhi dekho ऑब्स्टेकल के एजेस से ये लाइट देखो ये ऐसे स्ट्रेट जो जा रहा था पहले वो ऐसे बेंड हो गया और ये कहा पहुंचा इन द रीजन ऑफ जोमेट्रिकल शेडो सो दिस पर्टिकुलर फेनोमेना इज कॉल्ड एज अ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सो दिस इज अंपल डेफिनेशन बेंडिंग ऑफ लाइट नियर द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टेकल और स्लेट एंड द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन द रीजन ऑफ जोमेट्रिकल शेडो दैट इज कॉल्ड एज अ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट राइट अब आप बोलोगे कि वट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन सो देर इज एन इंटीमेट रिलेशन बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन बट डिफरेंस ये है कि इंटरफेरेंस में दो आप दो डिफरेंट सोर्सेज यूज करते हो लाइट के कोहेरेंट सोर्सेज जहां से लाइट निकलता है और एक दूसरे के साथ इंटरफेयर होता है बट जब डिफ्रैक्शन की बात आती है यू आर यूजिंग अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट दिस सिंगल ये सिंगल सोर्स से जो लाइट वेव्स एमिट होते हैं This light waves interfere with each other and you'll get the diffraction pattern. Means interference pattern में क्या हो रहा है दो सोर्सेज से दो लाइट वेव निकल के इंटरफेयर हो रही है एंड यू आर गेटिंग अ इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन अ स्क्रीन बट इन केस ऑफ अ डिफ्रैक्शन सिंगल सोर्स से सेम सोर्स से लाइट वेव निकल रही है मल्टीपल लाइट वेव और ये मल्टीपल लाइट वेव एक दूसरे के साथ इंटरफेयर होके आपको जो पैटर्न मिल रहा है स्क्रीन पे दैट इज कॉल्ड एज अ डिफ्रैक्शन मतलब इंटरफेरेंस में सिर्फ दो वेव इंटरफेयर होंगी जो दो डिफरेंट सोर्सेज से इमिट होती है बट डिफ्रैक्शन में मल्टीपल वेव इंटरफेयर होगी जो सिंगल सोर्स से इमिट होती है दैट इज कॉल्ड एज अ डिफ्रैक्शन पैटर्न क्लियर स्क्रीन पे जो आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा उसमें सेंटर सेंटर में जो है वो आपको ब्राइट स्पॉट मिलेगा जिसे कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा उसके बाद दोनों साइड में आपको डार्क स्पॉट मिलेगा फिर से ब्राइट स्पॉट मिलेगा फिर से डार्क स्पॉट मिलेगा क्लियर बट और एक डिफरेंस ये है कि इंटरफेरेंस में जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस होती है उनकी जो विथ है वो सेम होती है बट डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है वो ब्राइटेस्ट होता है और उसके बाद में जो आपको ब्राइट स्पॉट्स मिलते हैं उनकी इंटेंसिटी कम कम होते जाती है क्लियर सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन क्लियर सो इंटरफेरेंस इज अ रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव बट द डिफ्रैक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ मल्टीपल वेव विच इज emitting which is getting emitted from the same source clear so ab aap kahoge ki aapne ray optics aur wave optics ka difference bata ke ye to bata diya ki diffraction kab hoga shadow illuminance kab hoga but in sab ka source to ek hi hai light fir kis case mein hum diffraction pattern hame milega kis case mein shadow illuminance hame milega iske liye bhi koi condition satisfy hona zaruri hai so see the condition ye bahut important hai if वेवलेंथ ऑफ राइट या फिर जो साइज आप यूज कर रहे हो इफ साइज ऑफ ऑब्स्टाइकल इज इफ साइज ऑफ ऑब्स्टाइकल इज ग्रेटर 
is greater than wavelength of light then wavelength of light so depends on the cases whether you are using a obstacle or a slit you will get shadow or illuminance you will get shadow or illuminance according to which optics according to ray optics according to ray optics so now question arises when you will get the diffraction pattern right so diffraction pattern will be obtained only if size of obstacle size of obstacle is comparable is comparable with wavelength of light with wavelength of light okay and this is called wave optics so job ऑब्सैकल यूज कर रहे हो जो आप स्लिट यूज कर रहे हो ये लाइट के वेवलेंथ से अगर बड़ी होगी तो आपको शेडो या इल्यूमिनेंस ही मिलेगा डिफ्रैक्ट नहीं तो क्या होता हर लाइक नेचर में ही आपको हर जगह डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है बट ऐसा नहीं होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको फॉर्म करना होता है कुछ कंडीशन यूज करके तो पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट आप यूज कर रहे हो लाइक ऑब्सैकल और स्लिट इट साइज शुड बी कंपेरेबल विद लेंथ ऑफ लाइट देन एंड देन ओनली यूल गेट द रिफ्रैक्शन पैटर्न तो यहाँ पे जो ऑब्सटेकल आपने यूज किया या फिर जो स्लीट आपने यूज की ओके सिंगल स्लीट आप डबल स्लीट भी यूज कर सकते हो उसके बाद आप सर्कुलर अपर्चर यूज कर सकते हो आप ग्रेटिंग यूज कर सकते हो तो ये सारे जो है दिज आर कॉल्ड एज डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट्स दिज आर कॉल्ड एज डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट्स विच इज वेरी नेसेसरी सोर्स और स्क्रीन तो सही है सोर्स से वेव एमिट होगी स्क्रीन पे पैटर्न मिलेगा बट अगर आपके पास ये ऑब्सटेकल या स्लिट मतलब आपके पास अगर डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट ही नहीं होगा तो डिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है सो लॉन्ग विद सोर्स एंड स्क्रीन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर क्रिएटिंग अ डिफ्रैक्शन पैटर्न दैट इज डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट सो ए डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट इट मे बी ऑब्सटेकल इट मे बी अ स्लिट सिंगल स्लिट और डबल स्लिट इट मे बी अ सर्कुलर अपर्चर और इट मे बी अ ग्रेटिंग ठीक है आप डिफ्रैक्शन पैटर्न घर पे फॉर्म कर सकते हो एक डार्क रूम क्रिएट करो रात में कर सकते हो एक्सपेरिमेंट टॉर्च लो एक कार्डबोर्ड लो उस कार्डबोर्ड को एक छोटा सा होल करो दैट विल बी अ सर्कुलर अपर्चर विच विल एक्ट लाइक अ डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट क्लियर दैट टॉर्च विल एक्ट लाइक अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट उस सोर्स से लाइट इमिट होगा उस कार्डबोर्ड का जो सर्कुलर अपर्चर है विच इज नथिंग बट अ डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट उसमें से उस लाइट को पास करो और वॉल पे वॉल पे जो आपको मिलेगा तो देखना सेंटर में एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा उसके बाद आपको एक डार्क स्पॉट में मतलब डार्क फ्रिंज मिलेगी फिर ब्राइट फिर डार्क और उनकी विड सेम नहीं होगी अगर उनकी विड सेम है तो वो इंटरफेरेंस हो गया अगर उनकी विड डिफरेंट है मतलब उनकी इंटेंसिटी क्या हो रही है कम कम अगर होते जा रही है सो दैट इज नथिंग बट अ डिफ्रैक्शन पैटर्न सो यू कैन ऑब्जर्व अ डिफ्रैक्शन पैटर्न एट अ होम इन नाइट ओके इससे सिंपल एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता डिफ्रैक्शन का सो डू इट एट अ होम so this is all about the diffraction pattern so i have told you the uh, how diffraction pattern differs from the shadow and illuminance that takes place in a ray optics after that i have told you the definition of diffraction so these are the conditions that should be followed these are the requirements for the diffraction and now let's see the types of diffraction so friends basically there are two types of diffraction the first one is fraunhofer diffraction and the second one is fresnel diffraction okay Though there is S, it's not a Fresnel diffraction. That S is silent, so its correct pronunciation is Fresnel diffraction. Clear? अब जब भी हम classification करते हैं, so classification is done on a particular basis, right? जैसे हमने दो types of interference देखे, constructive और destructive depends. The interfering waves are in phase or out of phase, right? In the similar way, we have classified the diffraction into two types, Fraunhofer and Fresnel. so this diffraction is also done on particular basis और वो basis क्या है ये भी पता होना जरूरी है तो diffraction pattern में मतलब आप diffraction pattern का अगर experimental setup design करोगे तो requirements क्या है आपको एक primary source of light चाहिए आपको एक diffracting element चाहिए उसके बाद आपको एक screen चाहिए जहाँ पे आपको diffraction pattern मिलेगा right diffracting element as a diffracting element आप कोई obstacle slit aperture या grating use कर सकते हो जिसके edges से light bend होगा okay and you will get the diffraction pattern so diffraction has been classified on the basis and that is जो source आप use कर रहे हो जो 
डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट आप यूज कर रहे हो जो स्क्रीन आप यूज कर रहे हो टू ऑब्जर्व द डिफ्रैक्शन पैटर्न इनमें का डिस्टेंस कितना होगा कम होगा या ज्यादा होगा अकॉर्डिंगली यू हैव क्लासिफाइड द डिफ्रैक्शन इन टू टू टाइप्स ओके सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट डिफ्रैक्शन दैट इज फ्रॉन हॉफर डिफ्रैक्शन सो द फ्रॉन हॉफर डिफ्रैक्शन इज द वन इन विच इन विच फ्रॉन ऑफर डिफ्रैक्शन इज द डिफ्रैक्शन इन विच डिस्टेंसेस in which distance is between what are your requirement you need a source then you need a diffracting element and then you need a screen so this is your screen this is your obstacle ya fir slit jise aap kehte ho diffracting element jahan se light bend hoga aur yahan pe fir geometrical shadow mein spread hoga aur ye hai aapka primary source primary source so these are your simple requirements for the diffraction right so if the distance between between primary source distance between primary source after that diffracting element diffracting element and observing screen where you will observe the diffraction pattern so ye jo distance hai sir tino mein ke if this distance is आर लार्जर आर लार्जर देन सच काइंड ऑफ डिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एज अ फ्रॉम ऑफ अर डिफ्रैक्शन ओके क्लियर सो ये हो गया पहला पॉइंट नाउ फ्रेनल डिफ्रैक्शन में क्या होगा इन फ्रेनल डिफ्रैक्शन इज द वन इन विच अपोजिट टू दैट डिस्टेंसेस बिटवीन between primary source between primary source of light after that <coughs> diffracting element diffracting element and observing screen and observing screen is much smaller is much smaller so such kind of diffraction is called as a fresnel diffraction okay ab ek cheez to aapko clear ho gayi hai ki diffraction pattern mein jo obstacle pe jo incident hoga wo like wave hi hoga but it will be in terms of wave friend so in order to get the front of a diffraction you need to incident a plane wave front on a diffracting element or in case of a fresnel diffraction you can use a cylindrical or spherical wave front that should be incident on a diffracting element so that it will bend around the edges and it will be spread in the region of geometrical shadow clear to so, yahan pe jo wave front aap use karoge it will be plane wave front so here you will use a plane wave front so plane wave front should be incident should be incident on diffracting element ab wo diffracting element aapka स्लिट भी हो सकती है ऑब्सटेकल भी हो सकता है ग्रेटिंग हो सकता है कोई सर्कुलर अपर्चर हो सकता है बट यहाँ पे यहाँ पे कौन सा वेफ्रंट लगेगा आपको हियर यू विल नीड सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल स्पेरिकल वेफ्रंट शुड बी इंसिडेंट शुड बी इंसिडेंट ऑन डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट on diffracting element that is the second point okay and after that now you know how to obtain a plane wave front yes double slit experiment mein humne dekha ki agar aapke paas koi source hai light ka jisse light is emitting in all possible direction but you want a plane wave front iska agar locus le to jo wave front milega wo spherical hoga but you want a plane wave front so for that case is source ko aap kaha rakhte ho this source this primary source should be placed at the focus of a convex lens it should be placed at the focus of the convex lens so that kya hoga yahan se ye jo light emit hoga okay so agar is source ko aapne convex lens ke focus pe rakha to ab dekho yahan se jo light emit hoga is tarah se ye aage light jab refract hoga it will be in terms of a parallel rays so obviously parallel rays se jo aapko wave front milega ye kaun sa hoga it will be your plane wave front so in order to obtain the plane wave front what is the condition you need to place 
you need to place this source source at focus of focus of which lens convex lens clear so ye ek aur point dhyan mein rakho uske baad fan of a diffraction mein diffracting element aur screen ke beech ka jo distance hai wo bahut zyada hai aur wo bahut zyada hone ke wajah se अगर आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व करना है तो आपको लाइट को कन्वर्स करना पड़ेगा एंड दैट्स वाई डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट और स्क्रीन के बीच में भी आपको एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करना होता है राइट सो हियर यू नीड टू यूज अ कॉन्वेक्स लेंस टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन पैटर्न टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन स्क्रीन But you know that in case of a Fresnel diffraction, distance between diffracting element and the screen is comparatively small, so there is no need to use the convex lens to observe the diffraction pattern. So here, no use of convex lens to observe to observe or to create diffraction pattern. Okay. so this is all about the types of diffraction तो यहाँ पे हमने सिर्फ diffraction के types ही नहीं तो हमने comparative study किया है तो अगर आपको ऐसा question आता है that point out the difference between uh, Fresnel and front of a diffraction so you can write this points as far as difference is concerned clear और अगर description आता है तो आप description में ये points add कर सकते हो sequentially clear so this is all about the types of diffraction so In this class, I told you all basic regarding how the diffraction pattern will be created on the screen, how it differ from the shadow and luminance, how wave optics differ from the ray optics. At the same time, we have seen the definition of diffraction. We have seen the conditions to be followed for creating a diffraction pattern on the screen. I have told you how the diffraction differs from interference. Okay, and at the end, I have told you the types of diffraction pattern. So these are the points. that you can use in order to write the difference clear so that is all basic about the diffraction so in the next class we will see some more points regarding diffraction experimental setup dekhenge jaise interference ke liye dekha tha young's double slit experiment waise hi hum yahan pe dekhenge diffraction by using a single slit okay so that we'll see in the next class so till then you prepare this i hope you got it if you come across any difficulty You can ask your difficulty. You can mention your difficulty in the comment section. Okay. So in the next class, we will see the next point regarding diffraction. So till then, stay studious, stay curious. Thank you.